韩组长又见面了，把枪都收起来吧。看来我们还是有缘啊！这是唱的哪出戏啊？你的纸条我收到了，非常欢迎韩组长弃暗投明。你放心，我们之间的合作，我是不会公开的。所以你让姓王的来抓我，又派人假装军统来救我。是的，我这么做。正是为你着想。明天一早，王副处长还会把军统把你救走的消息带到七十六号，这样所有的人都会认为你还是军统的人，没人会想到你我之间的合作。合作谈不上，我只想搅结你的手，让王天木也吃点苦。让他也在七十六号走一遭。林某非常愿意为你效劳，你只要把具体的时间、地点告诉我就行了。后天下午两点，他会和陈迪荣在霞飞路的悦来客栈会面，二楼左边最里面的房间。好，你只管等好消息，安住了。希望我们能有下一次的合作。我和你见面只有一个目的，就是让那个姓王的也尝尝，被人怀疑、孤立的滋味。其他的事情我没兴趣。看押一个人，他让军统把人给救走了。主任，这军统火力实在是太猛了，而而且还放暗枪，是吧？我们也是防不胜防呀。记得丁主任上回不是亲自要求把人放了吗？怎么这么一会儿又把人给抓回来？是啊，这好不容易抓住了，又让放了，放了又让抓住。这不是折腾我们的吗？跟军统休战，那是做给舆论媒体看看的。丁主任原来以为，就算把姓韩的放了，军统也不会再信任他，就是把他放走了，过不了多久，他还得回来投靠我们。可是没想到，这帮人还是那么信任他。原来如此，真是没有想到。那这姓韩的，岂不更要肝脑涂地的给军统卖命了？真是自寻烦恼啊！
，是你在审我们吗？行，我告诉你，他让你们军统的人劫走了，还打伤了我的手下，你倒反过来跟我要人，不可能，一定是这个韩少民出卖了吧？否则，你们找不到原来。王站长，你太小看我们七十六号了。我告诉你，消息是从青帮来的。我的这个眼线呢，虽说人在青帮，可是跟你们军统的关系也匪浅。匪浅是什么意思啊？匪浅就是上至你们的。赵府站长，下至军统上海站的一般喽啰，我想知道的消息就没有弄不出来的。赵府站长，赵立军，原来是电竞王八蛋出卖了我，实在是没有想。一天到晚就知道跑到戴老板那是拍马屁、打小报告。我知道他是妒忌我，占了他站长的位置。你说我实在是想不明白啊！你说这个戴老板还处处的护着这种小人。绝对是个意外收获。王天木以为他被抓呢，是因为赵立军。他早就对戴笠偏袒姓赵的不满了，所以一气之下把上海十四个联络点都说出来了。是，是，您放心，我已经调集了七十六号所有的人马，内勤外勤全部出动，一定把他们一网打尽。是。这样的人卖命，值得吗？我效忠的是党国，不是王天木。党国，你的党国信任你吗？我只是在报纸上面稍微放了一点消息，他们连一句求证的话都没问你，就把你像丧家犬一样扫地出门。我没有逼你的意思啊！自从你说出王天木的行踪之后，你应该知道，你不可能再回军统。这个我知道。走到这一步，是不是有些凄凉的感觉？只能说，坦然接受吧。良禽择木而栖，只要你愿意，你可以成为我手中的一个秘密武器。我们一对一保持联络，我为你配备一支专门的队伍，听候你的调遣。没有人会知道你的存在，我还可以保证。你、你的家人
离爱人的安全。好好考虑一下吧。第一次干这种事儿，有点可笑吧？这些，这些花。啊，这些花就当顺利庆祝我回来吧。庆祝？那这么说，事情解决了？啊，解决了。你看，我就说站长一定会相信你的，你的行动阻力的大功有奖励吗？行动组解散了，别叫组长了。解散了。暂时性撤退吗？不算撤退吧。对我来说，就是永久性解散。可是，可是为什么？出什么事儿了？具体的情况，明天报纸会登出来。不过那些无关紧要了。最重要的是你，我曾答应过，如果我能顺利的过了这一关，我一定不会放过你。妈，哎，我回来了。嫩嫩回来啦，妈正好泡了点咖啡。快点，喝一点。哎呦，有人送你花了，告诉我妈，谁送的？妈认识吧？嗯，商贸公司的那个韩经理。真的，他送花给你了。你看还有玫瑰耶。奶奶，告诉我妈，他是不是向你表白了？算是吧。哎，你们两个。我看他之前一直对你是不冷不热的，什么时候发展到这一步啦？啊，也不算发展吧。他说他想照顾我，还没想好怎么答复他。哎，你，哎呀，你这孩子，我告诉你，妈看人是没有错的。我看这个韩经理啊，人真的是蛮不错的。喏，他以前对你没有想法的时候，就已经租这么好的公寓给我们住，还不收我们租金。他很会照顾人的，你跟他在一起以后会享福的，你知道吧？哎呀妈，我对他已经没有那种感觉了。哎呀，你还什么感觉不感觉呀？我跟你说，你现在最重要的事情就是找一个可靠的人，他能够爱护你、照顾你一辈子。妈以前呢是一直希望你能跟高晨订婚，结果人家有了林小姐。不过还好，妈知道你是从来就没有喜欢过他，所以也谈不上什么伤心事。奶奶，这件事情一定要听妈的，好好考虑考虑这位安先生，啊。吴大叔。哎。陈在吗？啊，你找高先生啊，他出去了。哎，哎，你是不是身体不舒服啊？要不你去屋里等他吧。啊，我没关系的。那我给他。
给他留一个字条吧。啊，这几个人是我从外勤里面精心挑选出来的，你们已经都认识了，以后他们几个直接受命令。如果人手不够的话，我随时给你增加。你们走吧，坐。你需要做什么？军统在上海，算是完蛋了。接下来的任务就是对付共党。自从七十六号启用了日本人新的监听设备以后。共党在发报方面变得相当的谨慎，他们的情报都是靠交通员送出去的。你的任务就是把他们的情报联络线掐断。郝先生。吕管家刚才来过，他让我把这个交给你。他人呢？已经走了。伯母，高先生，请您稍等，我得先进去问问我女儿，她要是愿意见你，我才能让你进去。啊，虽然我有些多嘴。但是，作为长辈，我还是有一句话要告诫你：你和我们家女儿是差点就要订婚的人。你现在既然有了新的女朋友，你一天到晚来看旧人，这样好像不太好吧？如果韩志真的不愿意见你，我看你还是请回吧。我还要给他熬药，我不方便陪你。哎，他怎么了？病了吗？昨天出去也不知道干什么了，回来就病。哎，韩志，哎，你怎么了？啊，你干嘛？这样可不行。啊，干嘛？去哪里呀、啊？我带他去医院。不住院不输液，我带你来这儿做什么呀？你看，伤还没退。护士，你的输液吧。我不用输液，真的不用输液。你现在的表现叫做讳疾忌医，小孩子才这么干呢。嗯，那那我能不能喝了呀？这能喝吗？行了，听话，还是输液吧。输完液呢，就能早点离开这儿，要不然，你总不能老待在医院里吧？听话，来，别怕啊，来给他输液吧。小心，忍一忍。谢谢啊，嗯，高晨，韩芝，啊，美凤，我刚去家里找你，伯母说你病了，也没有啦，没有那么严重，你们太紧张了。林小姐，你们先聊天吧，我去给他办住院手续。怎么样？其实我真羡慕云高晨这样，他对我总是客客气气的。客气有什么不好啊？是那种很礼貌又很生疏的客气。我总觉得他像在跟我刻意保持距离。
，我怎么觉得你好像在说相敬如宾啊？要是以后真的跟他在一起啊，我倒希望能像你们这样吵吵闹闹、互相取笑捉弄的，不希望相敬如宾。你说他遇到喜欢的女孩子会是什么样啊？应该不会是像对我这么客气吧？你好些了吗？好多了。有件事情我想跟你说一下。以后当着美凤的时候，你能不能注意一下跟我相处的分寸？什么分寸呀？该注意怎么样？就是对我客气一点，礼貌一点。你喜欢这样子呀？我现在跟你说的是美凤。我知道，我希望你能够好好照顾自己，别把自己弄病了。这样我就不会老往你这儿跑了，懂吗？韩寿斌最近怎么样？他他回安全房了，说问题。都解决了。解决了是什么意思？他没有细说。他在七十六号到底有没有叛变？你，你是不是也在怀疑他？不是怀疑，是有些疑惑。我想确认一下，他还跟你说了些什么？他说：“行动组解散了。”还有呢？还说了什么？他说：“他希望我不要离开他，他会好好照顾，把过去错过的、忽略的都弥补回来。”你需要我跟他见面，打听他的情况吗？不，我会自己想办法去打听的。虽然，虽然我还没有想清楚怎么答复他，但是你想知道的事情，我还是有办法的。而且，我跟他最近会经常见面。我跟你，我们还是尽量少接触吧。鲁西萨，你快过来帮我看看呀！我应该打哪张牌啊？后
，我自摸。这是人家自己看到的呀，又是送东西，又是安排麻将的，别人家就是真的女婿，也不见得这么贴心哦。喏，这都是他送的。妈，以后他送东西，你不要收了，这样不好。你想好了，还是打算拒绝他？ 你不要以为我在替他讲好话，是因为他送的这些东西哦。妈，什么好东西没用过呀？我可不是一点小恩小惠就能收买的人哦。喏，他知道你前些天病了，特意去买的固元膏给你补身子。我知道，花钱能解决
我只有一个要求，不能公开我的身份。这你不用担心，我说过，你是我的秘密武器。王天木这么一招供，军统在上海是元气大伤啊！即便有那么几条漏网之鱼。所以你将来就算是在七十六号公开了身份，也没人能够威胁到你的安全。我担心的不是军统，小海，你心里是不是有什么人了？怕人家。对你不理解，我对军统问心无愧，走到今天这一步，也是被他们给逼的。我不想公开，也是不想让身边的人徒增烦恼罢了。谢谢老板。哎，慢点，慢点，哎，哎，老，三天，最后的期限，不然打断你的狗腿！呸！他妈狗仗人势的东西，我猜猜你几天前的啊？不是我一个星期前给你们打赏的时候了。方先生，你谁呀、啊？鄙人姓谷，托朋友的关系打听到您这儿，想跟您做桩买卖
这是林主任亲自签发的电报，马上发。是，辛苦。有时间跟我去一个地方吗？嗯去哪儿啊？谁家？以后我就住在这儿了。你就住在这儿？你搬家了？你是我第一个客人。欢迎光临。这是不是你另一个安枕吧？嗯，算是吧。我觉得这个好。这个呢，比正风间那个更隐蔽，而且我来的时候看了，周围没什么人，这样的话你进出更安全、更方便。白天的时候，是不是可以看到黄浦江啊？是吧？你怎么知道？闻得到啊！你闻得到？你的鼻子这么灵敏啊！我跟你说啊，下雨天之后呢，空气里的味道是最丰富的。以前在寒园的时候，一到下雨天，我就会把窗户打开，还可以闻到泥土的香味。泥土都有香味了。不信你闻啊！喜欢这里吗？喜欢。嗯，很安静。你把这打满的，你把自己打开看看。里面是什么？打开看看就知道了春花秋月何时了？往事知多少？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首。月明。
命中，刁难与情犹在，只是珠帘改。问君能有几？是珠。